大家好，我是静。中秋节做月饼，今年的月饼不仅要好吃，还要健康和养生。首先来做月饼皮的面团四分之一小勺的食用碱，加上三克清水，混合起来就可以代替碱水了。如果你有买来的碱水，那么直接用三克就可以了。这种食用碱在超市很容易买到。混合好后，加入四十五克植物油。为了健康，我今天用的是清质无味的橄榄油。如果没有，也可以用玉米油或者是花生油代替。再加入九十克蜂蜜。这里的蜂蜜是代替转化糖浆的，如果你有转化糖浆，就直接用。量是一样的。充分的搅拌混合这些材料，搅拌至完全乳化。加入150克中筋面粉，用中筋面粉和成的面团比较容易操作。当然，你也可以用低筋面粉，低筋面粉的饼皮更柔软一些。用翻拌折叠的方式和成面团不要过度揉面，或至没有干粉的状态就可以了。最后的面团应该是光滑不粘手的。用保鲜膜包起来，醒面一到两个小时。醒面的时候，我们来做月饼馅儿。我们今天月饼馅儿用到的材料非常简单：一百一十克黑芝麻，五十克核桃仁儿，五十克花生米，一百二十克黑椰枣。是不是超级健康呀？核桃仁儿和花生需要先烤熟。摄氏150度，烤10到12分钟左右。烤熟的花生和核桃仁尽量的去掉外皮，然后放入料理机中，高速打碎。不需要打成面粉状，稍微带一点点小颗粒，口感会更好。烤熟的黑芝麻需要放在研磨器中研磨，最好能打得像面粉一样。黑芝麻的香味才能激发出来。这里的黑芝麻粉不建议去直接买市售的，自己打的黑芝麻粉才更纯，没有添加其他的材料。把打好的这三种材料混合在一起，搅拌的时候你就能闻到浓浓的黑芝麻香。然后来处理另外一个主要的食材。就是这款黑椰枣，这种椰枣的营养成分非常的高。我今天用带核的椰枣，大约用了一百二十克。去核后，果肉大约一百克。由于椰枣不容易打碎，可以先大火蒸几分钟，或者用微波炉加热，让椰枣变得稍微柔软一些。这时候就可以放入料理机了。高速打成椰枣泥，打好的枣泥放入黑芝麻混合材料中，把所有材料充分的混合在一起。这里的枣泥既可以做甜味剂，又可以做粘合剂，这样我们的月饼馅儿就完全不需要再加糖了。黑芝麻和坚果既油润又香，而且完全天然。搅拌均匀，到能够揉成团就可以了。当然，想握成团是需要一点力气的。把这些馅料按25克一个分好，一共可以分成12份。饼皮的面团醒面一到两个小时以后，也按需要的大小分成小份儿，二十到二十克一个，一共分成12份。二十五克一个的更容易包一些，全部准备好就可以包了。五十克的月饼模具，先刷一点点面粉防粘，取一份饼皮面团在手心压扁压薄，放入一份馅料，翻过来先让饼皮和馅料贴合，然后再翻过来。
用虎口轻轻的向上推面皮，最后把封口封好，轻轻的整理滚圆，然后按模具的形状整理一下，比较容易入模。入模的时候注意不要刮掉饼皮，力道均匀的按压模具，然后提起模具脱模。一个月饼的生胚就做好了。如果觉得扁平的月饼皮不好包，也可以像我这样转圈压薄，形成一个小窝状。然后再按刚才说的方法，把月饼馅包好，整理好形状，入模按压。每次做月饼、按压、脱模的时候，是最开心的时候。尤其是用自己喜欢的模具，做好后入炉前，在表面喷一些水雾，只要喷到表面就好，这样可以防止饼皮开裂。送入预热好的烤箱，摄氏200度，先烤6分钟。这时候来准备一点表面的刷液，一个蛋黄加一勺清水，混合均匀，高温烘烤6分钟定型后，取出烤盘。稍微放置一会儿，在表面刷蛋液。刷子蘸取蛋液后，一定要把多余的蛋液刮掉。然后在月饼的花纹处轻轻的扫上蛋液。注意，只刷花纹的部分，蛋液千万不能多，否则会影响花纹的清晰度。再次送入烤箱，温度降至摄氏165度，再烤6分钟。再次取出烤盘，第二次给月饼的表面刷蛋液。方法依然是选取少量的蛋液，在月饼的表面薄薄的扫一下。再次送入预热好的烤箱， 1 6 5度烤8到0分钟。月饼出炉了，刚出炉的月饼颜色不够理想，没关系，回油一到两天后。月饼的颜色会加深，而且更加的油润。出炉的月饼自然降温，降至微温的时候装入保鲜盒，常温放置一到两天就可以回油了。注意不要放冷藏哦，这是回温一天后的状态。我们可以明显的看到颜色已经加深。并且表面更加的油润，而且也柔软了很多。切开来看看，柔软的饼皮加上香香的黑芝麻馅儿，真的是非常的好吃。关键是健康又养生，谁能不喜欢呢？今天的视频就到这里了，感谢您的收看。如果喜欢我的视频，别忘了点赞、分享和订阅我的频道哦。我是静，我们下次再见。